आप सभी को प्रणाम नमस्ते भारतीय वित्त सलाहकार समिति के द्वारा आयोजित आज के इस स्टार्टअप वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। भारतीय वित्त सलाहकार समिति की परंपरा के अनुसार सबसे पहले हम लोग वंदे मातरम के साथ आज के कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे तो आप सभी से निवेदन है कि साथ ही कर लेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुजलायजित सस्य श्याम मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय आप सबका बीबीएसएस के इस कार्यक्रम में स्वागत है सबसे पहले मैं बीबीएसएस के चेयरमैन संदीप शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो वेलकम एड्रेस दें संदीप शर्मा जी थैंक यू आशीष थैंक यू सो मच आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए डियर फ्रेंड्स we are very delighted to have our steam guest and future torch bearer of indian startup revolution today we with we have rajavendra ji from bangalore we have dilkush kumar from bihar patna and dhruv bhalla ji from delhi friends tino ki journey bilkul different hai different location pe different working pe agar hum ठीक से देखें तो आज की जो इंडिया की स्टार्टअप रिवोल्यूशन है काफी दूर तक चली गई है फॉर द लास्ट वन डिकेट इफ यू एनालाइज द लास्ट वन डिकेट वी हैव अराउंड 111 हंड्रेड एलेवन यूनिकॉर्नस एंड मोर देन 300 हंड्रेड यूनिकॉर्नस आर इज आर अबाउट टू बी यूनिकॉर्न तो एक स्टेज ही है कि जहाँ पे उन्हें यूनिकॉर्न बनना है एंड इफ यू सी द एम्प्लॉयमेंट दे हैव जनरेटेड अराउंड मोर देन टेन लैख एम्प्लॉयमेंट दे हैव जनरेटेड सोफा अपार्ट फ्रॉम दैट मोर देन Eight billion dollar investment has been made into these Indian startups, and very surprisingly, if you see the data, around one lakh twenty-two thousand tech companies, tech startup companies, are registered in India. One lakh twenty-two thousand tech company till date, and there is this is nothing but reported in our business newspaper Mint. If you see the even if you see the uh, closely the entire uh, startup journey or entire uh, the uh, very general of this startup we have now different type of startup now we have deep tech startup now we have a space tech startup now we are also having ai based startup some ev way startup electronic vehicle and very surprisingly if you see that all 111 startup which which is already being converted into an unicorn around more than 20 startups are led by women only to see the ecosystem in india how they have evolved themselves right uh, and aap ye keh sakte hain ki ek uh, matlab sambhavnaon se bhari desh sambhavnaon se bada hamara jo bharat hai aur usme pichle ek dashakon mein jo kaam hua hai kafi kabil e tareef hua hai but yes at the same time success seldom smooth success bahut easy nahi hota yes you have ups and downs you have so many things to discuss those kind of things to discuss those journeys today we have invited a uh, very talented very young and a very having good experience in a startups rajavendra ji dilkush kumar ji and dhruv balla ji uh they have really work very hard and uh, today wherever they are they, they really define the way they uh, their journey and all 
I believe uh, today we are going to learn a lot about the challenges which is faced by the startups in today's world and how they come up with those challenges. So I believe it is, it is going to be a very informative. It is going to be a very rewarding session for all of us. So I, I'll, I would like to request all of you to please make it more interactive as far as possible. With these words, I would like to thank all of you to join today. Thank you so much. Thanks a lot. Back to you, Asis. Thank you, Sandeep Sarmaji. Now I would like to request the organizing secretary of BBSS, Man Manmohan Sarmaji, to uh, um, introduce our session chairman and the speakers. One more, sir. Am I audible? One more, sir. Now it's audible. Yeah. Kindly brief introduction of. Thank you. Uh, Raghavinder founded the lawyer. He has over 18 years of experience as a CFO of various corporates. Besides. He also has played other operational roles in large and mid-sized companies. He has deep understanding of service businesses, IT products, and BPO services. Within seven years of his corporate career, that start at TCS, then HP, he rose to becoming a CFO. He even played the role COO of for Thoughts Work India and was managing director of Unilog India. At present, he is a global SVP at Ecolite Digital. He previously was regional CFO of ThoughtWorks, cyber and global CFO at Unilog. Started his career at his uh, mighty TCS. It got bigger with a short stint at Hever Packard. In these roles, he has helped companies build process and budgetary controls, raise debt through banks and NBFC, secure funding through venture capital and private equity and also trans transform their business operating models. He not only helps grow their revenue and profitability, he also led their ironically growth through strategical acquisitions. He has undertaken due diligence of several target companies and handled uh, integrations of uh, acquired entity into acquires operation. He not only an implemented ERP for companies, he worked uh, uh, Oracle Fusion, PeopleSoft. He also has led digital transformation of financial functions. He built only finance shared services carrier for uh, ThrowWorks. He has traveled to all continents, namely America, Europe, Africa, Australia, and also Far East Asia, including China. He is fondly known as Rugs by his friends and colleagues uh, and is popular for his sense of humor and witty one-liner. Very good. He uh, mentors several young financial professionals and is highly respected by all his teammates and peers. He has received the Inter Super Achiever Award 9.9 .9 Media's Top 100 CFO Awards too. He is a session speaker at CIE, DNB, Exito, uh, Competitors View and Guest Faculty at Indra University, Alliance University, Jan University, Shadri Puram College, New Horizon College, Nagarjun College, and several others. So, welcome, Raghavinder Ji. Uh, now, I uh, uh, give the introduction of uh, Dilkush Kumar Ji. Dilkush Kumar Ji is a remarkable entrepreneur hailing from small village of Bangao of in Bihar, Pesra district. Has a truly inspiring journey that transcend his humbly beginning at a rickshaw puller and vegetable vendor to becoming the founder of CEO of Road Badge, a successful mobility platform in Bihar. Kumar's story is a testament to his religions and determination, uh, having overcome numerous challenges to achieve success. Born in a small village, Kumar worked as a rickshaw puller and vegetable vendor to support his family before marking on his entrepreneurial journey. His first venture, Arya Go Cab, was launched in 2016 
marking the start of his career as a serial entrepreneur. His later founder Ro- Road Badge in May 2022, and uh, Uber-like rickshaw share app, app that has become Bihar's largest mobility platform, providing one-way taxi, taxi pool, and car pool services. Welcome, Dilkush Kumarji. And now I share a small brief introduction of Dhur Balaji. Dhur Balaji is a founder at 3M Luxury and Lifestyle LLP. Scaling taxes. Uh, he's taken from Director College. Welcome, Dhur Balaji. Now I'll hand over to uh, Neeraji. Thank you, Manmohan Sharma, sir. Um, um, at, uh, now I will, um, uh, our session will go be like this, that we are going to start with uh, Dhruv Bhalla Ji and Dilkhas Ji, we are going to start with 20 minutes ka around the uh, start-up se related, which are the important questions about their journey. After that, the session chairman will give us his time and in the last time, our question-answer session will be 10 minutes. Ka. Toh, agar, uh, 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 आप लोगों के बी के मन में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप काइंडली चैट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा ताकि हम लोग लास्ट 10 मिनट्स में हमारे जो स्टीम गेस्ट्स हैं उन सब से हम लोग सारे क्वेश्चंस लेंगे तो वी स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी टू ध्रुव भल्ला जी ध्रुव भल्ला जी कैन यू शेयर योर बैकग्राउंड एंड व्हाट मोटिवेटेड टू यू टू स्टार्ट योर कंपनी Hi Ashish, thank you for having me here. So I'll give you a brief. Actually, I started my journey uh, right after college. So I started working in the family business. We were mostly into garment exports, and for three years we did. I did that. But like while on that journey, I realized that as in the margins are becoming slimmer day by day. The challenges are quite hectic. The workload is hectic. So I wanted to look out for a different product with like higher margins, which we could make in India at reasonable prices, and sell it globally at a better uh, price margin. So that is how I started. So this was back in 2013. So 2010, I started working in the garment export. 13, I started with this business, and we came up with the uh, leather shoes, which was again in the similar fashion line related to garment, but. Uh, much higher price points as compared to like we were doing garments between two to five dollars, seven dollar price range. It was a significant uh, different from those uh, products. Yeah. Thank you, thank you, Dhruv. Um, very remarkable. Um, Dilkhush ji, kya? आप अपना बैकग्राउंड बताइए वैसे तो आपके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है अब आपके मुंह से सुनना चाहेंगे हम कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आपने ये कंपनी खोलने की कैसे सोची जैसे कि आपके बारे में एक चीज मनमोहन सर शायद तो एलैबोरेट नहीं कर पाए थे कि दिलखुश जी अभी जो रिसेंटली सार्क टैंक का इसका थर्ड सीजन था उसमें आए भी थे और इन्हें फंडिंग भी मिली थी तो तो ये हमारे लिए काफी प्राउड का बात है कि आप हमारे बीच हैं जी दिलखुश जी आप अपने को बैकग्राउंड और कंपनी स्टार्ट करने की जर्नी के बारे में बताइए क्योंकि सब लोग जानते हैं हम बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे बाबूजी हमारे बस ड्राइवर थे तो पता है ना जो एक कांसेप्ट होता है सोसाइटी में जो किसान है तो बच्चा भी अंत तक किसान ही बनेगा वो अगर मजदूर है तो मजदूर ही बनेगा तो उसी तरह मेरे यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट था जो अगर पिता ड्राइवर है तो बेटा भी ड्राइवर ही बनेगा लेकिन किसी तरह हम लोग का पढ़ाई हुआ था सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुआ था गांव में ही रह के पढ़े थे मैट्रिक मेरा थर्ड डिवीजन था और बहुत ही कम समय में इवन हम उस समय सोलह साल के रहे होंगे जब हमारा विवाह हो गया वो गाँव में कहते ना बाल विवाह का मतलब तो बहुत ही अंडर एज थे हम उस समय तो जिम्मेदारियां आ गई सर पे जब शादी होता है तब एक्चुअल में जिम्मेदारी आती है तो जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आया तो मुझे लगा अब बाबूजी के होटल में बैठ के कितना दिन खाना है कुछ तो करना है वो उस समय इंटर मेरा हो गया था मैट्रिक मेरा थर्ड डिवीजन था इंटर मेरा सेकंड डिवीजन था लेकिन चूंकि गवर्नमेंट स्कूल से और बहुत ज़्यादा ये नहीं रहा था एजुकेशन को ले कोई अच्छे जगह नहीं गए थे कोई अच्छे स्कूल में नहीं गए थे तो इसके कारण जो है सो मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड था 
वो बहुत ज्यादा ये नहीं हुआ था इम्प्रूव नहीं हुआ था मतलब वो लग ही नहीं रहा था फील ही नहीं दे रहा था जो हमको कहीं से किसी कंपनी में जॉब मिल सकता है तो उस समय सहरसा में एक जॉब मिला लगा था और उस जॉब मेला में हम गए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए तो एक चपरासी के पद पे जॉब था और संजोक से हम भी उसमें अप्लाई किए थे और वहाँ हमको वो नौकरी नहीं मिला वो चाहे मेरा गेटअप अच्छा नहीं था या अंग्रेजी हम नहीं बोल पाते थे उस समय आईफोन वगैरह का लोगो नहीं पहचान पाए थे तो नौकरी नहीं मिला तो उस दिन हम अपने जिंदगी का सबसे कठिन निर्णय लिए थे जो जिस जिस पढ़ाई को पूरा करने के लिए बाबूजी अपना पूरा एफर्ट लगाए थे जो डिग्री दिलाने के लिए मैट्रिक का इंटर का वो हम इंटरव्यू देने के बाद आके माँ घट्ठा बना रही थी गाय के लिए उसी चूल्हा में डाल दिए बोले इसकी इतनी हैसियत नहीं थी जो एक चपरासी का नौकरी दिला सके तो इस डिग्री का क्या वैल्यू अब जो जो कुछ भी करना है अपने दम पे करना है बस वहाँ से माइंड में जॉब का जो परसेप्शन था वो ख़त्म हो गया अब लगा नहीं कुछ अपना करना है तो धीरे 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 ड्राइविंग सेक्टर में ही गए गाड़ी चलाएँ दिल्ली गए वहाँ भी कुछ दिन सोचे गाड़ी चलाएंगे लेकिन ट्रैफिक नियम नहीं पता था कोई गाड़ी ही नहीं दे रहा था तो वहाँ दिल्ली में आप किसी पे कितना दिन बोझ रह सकते हैं तो वहाँ हमको लगा जो कोई रिक्शा ले ले वो चलाएं थोड़ा ट्रैफिक नियम भी पता हो जाएगा कुछ दिन रिक्शा चलाए वापस फिर बिहार आए कुछ दिन ड्राइविंग का एक रिश्तेदार के यहाँ उनका गाड़ी भी चलाते थे उनका अकाउंट्स वगैरह का भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत काम करते थे तो देन 2015 में हम अपना फर्स्ट स्टार्टअप लॉन्च किए थे सब्जी बेचने के लिए मतलब जो ऑनलाइन सब्जी डिलीवरी का था और हमको लगता है मुश्किल से दो ढाई महीना चलाए होंगे वो बंद कर दिया क्योंकि वो नहीं सरवाइव कर पाए वो कैपिटल भी नहीं था या हमको लग रहा था उस उस समय मार्केट उतना प्रिपेयर नहीं हुआ था और सब्जी एक ऐसा प्रोडक्ट था जो लोग जाके खरीदना ज़्यादा अच्छा समझते थे तो फिर मुझे लगा जो नहीं मुझे टैक्सी में भी कुछ करना चाहिए क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस भी था और दो जनरेशन मोटा मोटी मेरा ये ड्राइविंग सेक्टर में थे तो फिर वहाँ से शुरू हुई 2016 में आर्या गो और 2021 में लास्ट में हम डिसाइड किए जो हमको आर्या गो क्विट करना है और एक चूंकि तब तक हमें को मेन पेन प्रॉब्लम समझ में आया जो टैक्सी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है एक एज ए यूजर लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जैसे रूरल बिहार में टैक्सी uh, आज भी कोई यूज करता है तो उसको टू वे फेयर देना होता है तो हमको लगा जो नहीं इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है देन 2021 में लास्ट में हम आर्या को एग्जिट किए 22 में रूडवेज लॉन्च किए और ईश्वर का कृपा जो इतना कॉन्फिडेंस था जो बिल्ड कर लेंगे लेकिन डर भी था अंदर से लेकिन अब कहते हुए फख्र होता है कि बिहार में अगर कोई भी ब्रांड बना है तो बहुत तेजी से रोडवेज बना है थैंक यू थैंक यू दुलकुश हम फिर आपके पास आएंगे बहुत ही मोटिवेशनल आपकी बातें हैं तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू ध्रुव ध्रुव व्हाट आर द वेर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस्ड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ योर स्टार्टअप सी देयर वर बंच ऑफ चैलेंजेस वन वाज लाइक आई हैड स्टार्टेड सो पहले कोई सीरियसली नहीं लेता था आई वाज अ 20 ईयर ओल्ड गाय नॉट इवन 20 आई वुड से सो एंड देन द प्राइस पॉइंट जिन पे हमने शूज लॉन्च किए थे इंडिया से यूएस या स्वीडन इन सब में लोगों को लगता था इम्पॉसिबल है टू डू इट एट दीज प्राइस तो उनको लगता था टिपिकल एक स्कैम वेबसाइट होगी कि किसी ने बस कहीं से फोटो चुरा के कुछ डाल दिया है तो ये तो बहुत ही स्टार्टिंग फेजेस के चैलेंज थे कि हमारे को मतलब रिलायबिलिटी इशूज आते थे कि पैसे लेके ना चले जाए देन उसके बाद तो देर बिन जी एस टी डी मोनिटाइजेशन एंड सप्लाई देन वाइल स्केलिंग यू फेस चैलेंजेस के सप्लाई चेन आपके साथ साथ ग्रो करे और टीम उतनी आप बिल्ड करते रहो फिर पहले सिंगल सिंगल पर्सन टीम थी कि सारे काम खुद करने होते थे देन वो डेलीगेशन सीखते हैं तो दे वो लाइक लॉर्ड ऑफ चैलेंजेस ओवर अ पीरियड सो इट्स अ टेन ईयर जर्नी मतलब और जो भी चैलेंज होता है जिस समय वो आता है उस समय तो बहुत बड़ा लगता है कि यार ये चैलेंज आया है बट आई थिंक वंस यू ओवर कम इट In hindsight, it's like a very small problem थी और फिर आप किसी और बड़ी problem पर move कर जाते हो So last तीन चार years में देखे तो हम COVID और इन सब में COVID के बाद as in everyone stop we make dress shoes formal shoes बनाते हैं mostly तो लोगों ने globally पहनने ही बंद कर दिए थे और work from home का culture शुरू हो गया था तो हमारे लिए सब push product बेचना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था तो उसके साथ साथ आप सप्लाई चेन नहीं तोड़ सकते अगर कोई खरीद नहीं रहा बट एक हमने टीम सेट करी है एक यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसको इंटैक्ट कैसे रखें तो 
ऐसे डे बाय डे कुछ ना कुछ नए आते रहते हैं बट uh, बड़े में कोई भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़े थे थैंक यू थैंक यू अजोक थैंक यू वी विल कम बैक टू यू दिलखुश ने आपको कौन से से जब आपने एक बार जब आप ये आर्या गो कैब या रोड बेच इसमें जब आपने इस कदम रख लिया उसके बाद आपको सबसे क्या-क्या मेजर चैलेंजेस आए उसके बारे में थोड़ा बताइए जैसे क्या है ना जो पहले जो हम लोगों का मॉडल था वो उस समय मॉडल था जो हम लोग मार्केट की गाड़ी को यूज करेंगे एक डेटा कलेक्ट करेंगे किस रूट पे कितनी टैक्सियां खाली जा रही है वो किसी भी एग्रीगेटर का हो लाइक जस्ट कोई बड़ा प्लेयर का हो छोटा प्लेयर का हो ट्रेवल एजेंट का हो और ऐसे डेटा को उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जो उस रूट पे ट्रेवल करने वाले हैं लेकिन क्या है ना कभी कभी मार्केट में जो चीज़ आप सोच के आते हैं बिल्कुल उसका विपरीत करना पड़ता है तो उस समय मुझे लगा ना जो बिहार में कोई गाड़ी वाला हमारे साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता था उसको लगता था यार अगर हम एक बार पैसेंजर को वन वे ट्रिप में लेके चले गए ना तो दोबारा वो पैसेंजर मुझे यूज ही नहीं करेगा वो हमको हमारी सर्विस ही नहीं लेगा फिर तो वो रोडवेज का क्लाइंट बन जाएगा तो कोई गाड़ी वाला जो है सो हमारे पास आना नहीं चाहता था तो फाइनली हम लोग मॉडल चेंज कर दिए और लीज मॉडल पे आ गए और रेंटल मॉडल पे आ गए तो ज़्यादा इसलिए चूंकि मेरा छः सात साल का एक्सपीरियंस था प्रीवियस कंपनी में तो जो हमको पता था एक्चुअल पेन पॉइंट क्या है यूजर के लिए तो यूजर एंड से हमको कोई चैलेंज नहीं मतलब कस्टमर लाने के लिए आज तक मुझे कोई चैलेंज नहीं आपको बता जा, जानकर खुशी होगी जो रोडवेज का कैग जीरो है कस्टमर एक्शन कॉस्ट जीरो है मतलब हम मार्केटिंग में कुछ भी खर्च नहीं करते हैं और हमारा जो अभी डिमांड है ना उसका हम थर्टी ही सर्व कर पा रहे हैं अभी भी सिक्सटी हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो बेसिकली मेरा चैलेंज था सप्लाई पूरा करना ठीक है ना तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुआ मार्केट की गाड़ी से बट अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बहुत सारी लीज कंपनी के साथ चले गए बहुत सारे लीज कंपनी हमारे साथ आ गई वो कोई गाड़ी फाइनेंस कर रहा है कोई लीज पे गाड़ी दे रहा है या किसी से रेंटल एग्रीमेंट कर लिए तो ये छोटा छोटा चैलेंज तो आएगा ही मतलब हम हमेशा कहते हैं ना जो एक फाउंडर जो होता है ना जैसे वो कहते हैं ना एक फिल्में तीन बजे से चलती है इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट तो हम कहते हैं एक फाउंडर तीन ही वजह से जिंदा रहता है पागलपंथी पागलपंथी और पागलपंथी तो बस वही पागलपंथी था हमारे अंदर जो हम चेंज कर दिए उस चीज़ को अभी आ, अभी 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 क्या है अभी के सीन ऐसा है जो अब जो बाहर का गाड़ी रिफ्यूज करता था हमारे साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता था वो अब लाइन में लगा हुआ है भाई ले लो मेरी भी गाड़ी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया Drew, uh, uh, can you tell me how did you get your initial funding? Ki to be honest, हमने आज तक till date funding raise किया नहीं है. It's a bootstrap business, That's and uh, like ninety percent कोशिश होती है कि अपने fund से ही business run किया जाए. But ऐसा नहीं है. Time and like जब भी need पड़ी है, so I've also reached out to my family and friends to as in raise funds uh, internally. So till date हमने external funding अभी तक नहीं raise करी है। Okay. And how did you identify your target market? So target market was pretty simple. Uh, we are we were just looking out for anyone who has a good disposable income and likes to dress up well. And as in the job, they also take the job quite seriously. So if you're dressing up well uh, and at work seriously. So आप पहनना चाहोगे इस तरीके के shoes जिस तरीके के हम बनाते हैं. So anyone who's into bespoke Like suits पहनते हैं या high paying jobs पे हैं lawyers हैं या कोई C A S मान लो तो वो सब prefer करते हैं well dressed होके अपने client facing कोई भी job है तो उसमें people prefer to dress up well. Thank you, thank you तो दिलकुश जी अभी आप Shark Tank से आए हैं Shark Tank का experience आपका कैसा रहा और कैसे उसमें आप पहली बार गए या मतलब उसका प्रोसेस क्या रहा आपका और कि जब पहले बार आपको इनविटेशन आया तो आपका क्या रिएक्शन था और जो क्या चीजें वहाँ में वो जो साक्ष बैठे हुए हैं वो लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे थे उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सबसे पहले तो साक टैंक सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि साक टैंक को हम अप्रोच नहीं किए थे साक टैंक हमको अप्रोच किया था तो जिस दिन मेल आया था ऑफिस में एक और उसके बाद नीरज चंदानी जी हैं जो वहाँ देखते हैं उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया जो हाय आई एम नीरज चंदानी फ्रॉम साक टैंक 
तो मुझे लगा जा अभी तो शार्क टैंक का जो हम पहले से दो सीजन देखे हुए थे सीजन वन और सीजन टू उसमें देखे थे जो बिहार से जितने भी स्टार्टअप गया हुआ था खास करके अपने बिहार से वो सारे लोग डीमोटिवेट होके आया था मतलब जो जिनसे भी एक्सपीरियंस पूछे थे वो बस यही बताते थे जो भाई ठीक है मार्केटिंग हो गया लेकिन मोटिवेशन नहीं मिला हम लोगों को मतलब किसी को फंडिंग नहीं मिला एक क्या होता है ना डील जब आप क्रैक करते हैं ना ऑन मंच चाहे वो एक रुपए की डील हो या अरबों रुपए की डील हो वो डील मोटिवेट करता है एक आंतरप्रेन्योर को ठीक है तो वहां से कोई नहीं आया था तो मुझे लगा जब इतने बड़े धुरंधर लोग गए हुए हैं तो मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा हमको तो ठीक से बोलने भी नहीं आता है मेरे पास शब्दों की कमी है ठीक से पिच नहीं कर पाएंगे अपने अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे लेकिन जब वहाँ पे हम गए और वहाँ का जो मतलब हम देखे जो सारे साक्ष का जो ओपिनियन था मतलब उस जगह पे पहुँचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी लेकिन जब हमारा बिजनेस मॉडल सुनने के बाद जो सारे साक्ष का ओपिनियन था वो एकदम जाके लग रहा था जो नहीं सही जगह हम आए हैं मतलब खुद मोटिवेट कर रहे थे उनको वो तो सवा घंटा का पिच सेशन था जिसको सत्रह मिनट में सिमटाया गया लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा जो सोच के गए थे ना वो बिल्कुल उल्टा उसका हो गया वहाँ रितेश सर के साथ डायरेक्ट ये आ गया ऑफर आ गया तो आ, मतलब जिनको आइडल मानते थे वो वो खुद कह रहे हैं जो हम आ रहे हैं साथ में मतलब मेरे लिए ये नहीं था जो मुझे वहाँ से फंडिंग लाना है आ, ये कभी माइंड में था ही नहीं बस एक था जो अगर कोई साथ साथ में आ जाए ना तो हम हमेशा कहते हैं तो अगर आपके अंदर कोई गुण है तो उसे निखारने के लिए एक अच्छे गुरु होने की होना बहुत ज़रूरी है जो अनुभवी हो जो सही रास्ता दिखाए गाइड करे तो एक तरह से समझिए वहाँ से हम गुरु लेके आए हैं फंडिंग इम्पोर्टेंट नहीं था और अच्छी बात ये थी जो साग टैंक जाने से पहले रोडवेज बर्न कर रही थी और साग टैंक लाइव होने के बाद अभी राइट नो रोडवेज लगभग साढ़े नौ दस लाख का प्रॉफिट जनरेट करिए मंथली बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल जैसा कि अभी आप साग टैंक के बारे में बता रहे थे तो मुझे याद है कि शार्क टैंक से भी पहले जब आपके रोडवेज की पहले फर्स्ट राउंड की फंडिंग हुई थी मिथिला एंजल नेटवर्क के द्वारा तो तो वो तो उस समय से ही आपसे हमारा जान पहचान था कि तो तो मतलब ये आपकी जर्नी रिमार्केबल रही है ध्रुव जी व्हाट स्ट्रेटीज हैव बीन मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्केलिंग योर बिजनेस See, till we in our case have used mostly digital marketing strategies, whether uh, email marketing, आपका SMS marketing, marketing on Google, Facebook, all of these have been very useful. But I feel over the years since this D two C model and जब से Shark Tank आ गया, so there have been bunch of other startups in the D two C space. So since it has the space has become lot more crowded, so same audience के लिए लोग ज्यादा पैसे अब ब्रांड ज्यादा पैसे बर्न करने के लिए रेडी हैं टू एक्वायर सो ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग हैज बीन वन बट इट्स अ ब्लीडिंग चैनल नाउ आई वुड से थैंक यू थैंक यू ड्रो बिल्कुल सही हाउ आप इंपॉर्टेंट इज टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस आप कैसे आप अपने ऐप को कैसे आप आप जैसा कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो जो मतलब आप और सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं रहे हैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आ, से आप आ रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी क्योंकि मैं भी बिहार से आता हूँ तो मुझे पता है कि हमारे क्षेत्र में अभी भी टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है तो वहाँ आपके आपका जो बिजनेस है ऐप बेस्ड है तो वहाँ टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा और इसमें आप आपने कैसे निपुणता प्राप्त की जो मेरा पहला बिजनेस था उसमें टेक को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेज आया था जो वो फिलान्स पे काम होता था कोई काम समय पे नहीं होता था तो ये रोडवेज लॉन्च करने से पहले सबसे पहले हम टेक टीम बिल्ड किए आपको याद होगा हम लोग कनेक्ट हैं तो रोडवेज लॉन्च होने से चार महीना पहले से ही अपडेट जा रहा था जो मेरा टेक पे काम चल रहा है और टेक टीम बिल्ड करना सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि कोई भी जो एक्सपर्ट है मतलब जो अनुभवी है जो 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए उन बिहार नहीं लौटना चाहते हैं वो सीधा कहता है भाई हम बैंगलोर ठीक है मुंबई ठीक है दिल्ली ठीक है बिहार नहीं लेकिन हमको इसमें सफलता मिला जो हम टेक में टीम बिहार में बिल्ड कर लिया वो भी अच्छे अनुभवी लोगों का क्योंकि टेक्नोलॉजी गेम चेंजर हो सक गेम चेंजर है हमारे इंडस्ट्री में तो टेक मेरा शुरू से ही इसमें मेरा इंटरेस्ट रहा था पहली कंपनी के बाद से ही तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत हम भी यूट्यूब देखकर या बहुत सारा 
जो हमारे जो डेवलपर जो बैठते हैं उनके साथ बैठ के अब थोड़ा बहुत हम एक आध छोटा मोटा ए बना लेते हैं मतलब छोटा मोटा कैसे जे क्वायरी चलता है कैसे ए पी देता है उसका पैरम क्या होगा मतलब थोड़ा बहुत अब नॉलेज क्योंकि हमको लगता है ना जो फाउंडर्स जो है उनको पता होना चाहिए हर फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ताकि लोग आपको ठगे नहीं और सबसे ज्यादा अगर ठगा जाता है तो वो टेक में ही ठगा जाता है पता नहीं वो बैठ के की कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहा है पता नहीं क्या वो एक लॉजिक उठने में चार चार पाँच पाँच दिन का समय चल जाता है तो अब जब हमको थोड़ा बहुत अनुभव हो गया तो हम टेक टीम को बहुत बेहतर तरीके से चला पा रहा है थैंक यू ध्रुव हाउ डू यू हैंडल द ग्रोइंग पेन एसोसिएटेड विद स्केलिंग See, to be honest, at present uh, we are not planning to scale at all. So we are also ten, eleven year old business, and uh, we are trying to grow organically for the interim. Would say next one to two years, and focus on more on retention versus actually scaling up. So you know there are two things. Some businesses are top line uh, scaling by focus करते हैं, but we are not one of them as of now, and we would want to focus on. improving our product services profitability and building a sustainable growth model so hum consistent compounding pe kaam kar rahe hain ki hum chahe month on month 2% 5% grow kare consistently kare rather than as an aggressive way mein paisa kharch karke grow kare so abhi currently hamari growth hamare customers hi fuel kar rahe hain bahut badhiya bahut badhiya dilbo ji aapse agla sawal hoga ki aap आपको क्या लगता है कि आपने अपने करियर में कौन सी बड़ी गलतियां की और उन, और उनसे क्या सीखा ताकि क्योंकि हम अपने सफलता के बारे में तो बात करते हैं बट गलतियों से भी आदमी काफी कुछ सीखता है तो आप अपने अगर कुछ आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी गलती की तो जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए तो वो बताइए जैसे आ, हमारा सबसे बड़ा गलती था पुरानी कंपनी का टीम बिल्ड करना वो आप सोच रहे हैं अगर आपका विजन बड़ा है और आप कोई बड़ी बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं ना तो आपकी टीम के लोग विजनरी बहुत जरूरी है तो छोटा छोटा अमाउंट के लिए मतलब छोटा फंडिंग के लिए ही ऐसे लोगों को ले आना जो जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है जिनका पेशेंस लेवल जीरो हो जो मतलब टीम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक बिजनेस के लिए अगर टीम चैन में हम सही टीम चैन किए होते तो हम नया ब्रांड मुझे नहीं बनाना पड़ता हम उसको और तेजी से रैपिडली ग्रो करा सकते थे ये दो साल जो मेरा इस ब्रांड को बिल्ड करने में लगा ये टाइम मेरा बच सकता था बहुत बहुत बढ़िया पहली बात तो अभी मैं खुद ही एस्पायरिंग ऑन्टरप्रेनर हूँ तो एडवाइस देने की वजह में लेना चाहूंगा और बट स्टिल ऑन्टरप्रनरशिप में तब घुसना चाहिए जब आप विदाउट एक्सटर्नल वैलिडेशन या मनी के भी वो चीज़ करने के लिए रेडी हो जो आप करने के लिए घुस रहे हो मतलब आपको पैसे नहीं भी मिल रहे तो भी आप वो करने के लिए रेडी हो क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी मतलब ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे पैसा सिर्फ फ्लो ही काफ़ी लोग वैल्यूएशन से और फंडिंग इन सब से काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं कि देख के बट आई वुड सजेस्ट कि तब जाना चाहिए जब आप वो काम करना चाहोगे इ रिस्पेक्टिव अगर आपको कोई और अपने ऑन्टरप्रनर अपने अंडर रख के भी करवा रहा है वैसे नहीं भी दे रहा आप सीखना चाह रहे हो तो ही उस काम में घुसना चाहिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ध्रुव जी मेंटर्स का क्या रोल होता है और आपके आगे बढ़ने में मेंटर्स और एडवाइजर्स का क्या कैसा रोल रहा उसके बारे में बताइए। काफी जरूरी है अगर आप आ, अपनी गलतियां खुद से नहीं करके अपना वक्त बचा के लाइक चीजें जल्दी बिल्ड करना चाहते हो सो so, किसी एनी वन हुज एन एक्सपीरियंस आपको उससे सीख लेना चाहिए कोई हार्म नहीं है किसी भी मेंटर से सी काफी टाइम क्या होता है जब हम ना नए नए आते हैं तो हमें लगता है कि हमें सामने वाले से ज्यादा आता है और आइडियली स्टार्टअप क्रिएट भी इसीलिए होते हैं क्योंकि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन वो काम नहीं कर रही होती जो हमें लगता है कि करना जरूरी है तो हम में कहीं ना कहीं ये बिलीफ होता है कि हम ये काम बेटर कर पाएंगे और ये सामने वाला बंदा नहीं कर रहा है सो so, वो चीज होनी भी जरूरी है बट एट द सेम टाइम किसी और के एक्सपीरियंस से सीख लेना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है आई से थैंक यू दिलखु जी आप बताइए कि आपके लाइफ में आपके आगे बढ़ने में मेंटर्स और एडवाइजर्स का क्या रोल रहा क्योंकि तो आप एक विलेज बैकग्राउंड से आ रहे थे तो फिर 
अपने उस मेंटर्स के बारे में अपने बताइए मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा रोल रहा है आ, हमारे मेंटर जब हम आर एफ बना रहे थे तो कोई आ, किसी अनुभवी लोगों का साथ नहीं था कुछ भी खुद से निर्णय लेना छोटी छोटी गलती कर देना कैसा टीम होना चाहिए कहाँ से पैसा लेना चाहिए ये सब चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं था ठीक है ना लेकिन जब हम रोडवेज बना रहे थे तो हम अरविंद झा सर को एज ए मैंटर चुने थे वो तो हमारे मैंटर भी मिनिस्टर भी हैं आप शायद जानते ही हैं हम आपको दिलवाएँ भी तो एक मेंटर का क्या होता है ना जो कुछ उनका एक्सपीरियंस रहता है वो एक्सपीरियंस आपके साथ आप ऐसा गलती ना करें वो बहुत ज्यादा जरूरी है साझा करना तो एक मेंटर एक तरह से गुरु की भूमिका में होती है अब जैसे कि मेरा मानना है जो अगर हम आ, किसी सफर में आ, एक छोटा सा नाव लेके चल रहे हैं तो मुझे डर रहेगा जो भाई आंधी आएगी डूब जाएंगे आ, आ, गिर जाएंगे अगर ये पता रहेगा जो नहीं कोई बड़ा सिप मेरे पीछे पीछे चल रहा है अगर मैं डूबने लगूँ तो मुझे वो खींच के निकाल लेगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो फिर आप बढ़िया से बैटिंग करते हैं बढ़िया से खेलते हैं तो मैं मानता हूँ जो हमेशा मानता हूँ मेंटर बहुत जरूरी है वही पहले भी बोले थे कि अगर गुण है आपके अंदर तो गुरु का होना बहुत जरूरी है वही आपके गुण को निखार सकता है थैंक यू थैंक यू अधिक जी ध्रुव हाउ डू यू में वर्क लाइफ बैलेंस वाइल रनिंग स्टार्टअप इनिशियल ईयर्स में तो से कि कोई वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज़ होती नहीं है आपको आठ घंटे बारह घंटे चौबीस घंटे इनिशियल बिल्डिंग फेज में कुछ भी देने पड़ते हैं और तब शायद होश भी नहीं होता और आप खुद से करना चाहते हो बट आई थिंक ओवर पीरियड व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू बिल्ड सम लेवल ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस सो दैट एंड डेलीगेशन सीखना बहुत जरूरी है कि हम टीम अपनी टीम बिल्ड करें टीम पर रिलाई करें उन पर भरोसा करें उनसे काम कराएँ और बिजनेस अपने आप से चलना चाहिए मतलब मैं बॉटल नेक नहीं होना चाहिए बिजनेस का कि मैं नहीं भी हूँ तो भी एट दी एंड बिजनेस एक लाइक हम जब बनाते हैं तो ऑन गोइंग एंटिटी की तरह बनाते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन भी करते हो तो वो बिल्ड भी हमें इवेंचुअली टिपिकली हमने एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम अपने आप को एम्प्लॉय कर लेते हैं कि हमें लगता है कि सारे काम हम सारे खुद ही कर लेंगे खुद ही सीख लेंगे बट आई थिंक इम्पोर्टेंट ये कि सिस्टम इतना बड़ा बिल्ड करना कि लोग भी उससे पैसा बना पाए और लोग वो सिस्टम चलाएं राधा देन मैं कब तक अपने आप को ये मान के कि मैं ही चला रहा हूँ वो हटाना पड़ता है अपने वर्क अपनी लाइफ को जीने के लिए सबके लिए वर्क बिल्ड करना जरूरी है बहुत बढ़िया दिल्कुल साहब से अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जो जॉब कर रहे हैं बिजनेस मतलब कभी भी उनके फैमिली में बिजनेस नहीं रहा और पहली बार आप बिजनेस में इन करना चाह रहे हैं तो उन वैसे लोगों के लिए उनको हिम्मत कैसे आए और उन लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे कि कैसे वो एक स्टार्टअप के में इंटर करें इससे रिलेटेड अगर आपको एडवाइस देना चाहें ए, हम हमेशा कहते हैं जो अगर आपको आंट्रप्रन्योर बनना है तो पहले आपके पिछवाड़े में आग लगी होनी चाहिए आपका भूख बड़ा होना चाहिए आपके अंदर एक सपना होना चाहिए मतलब जब तक आपके अंदर भूख नहीं होगी ना तब तक आप लड़ ही नहीं सकते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आपको अंतरप्रन्योर बनना है तो तीन चार चीज ध्यान में रखना होता है पहला चीज जो ये नौ महीना में डिलीवरी होने वाला नहीं है जो नौ महीना में डिलीवरी हो गया अब उसके बाद बच्चा पैदा हो गया नहीं एक एक स्टार्टअप को डिलीवर्ड होने में बाजार में तीन साल लगता है उस तीन साल तक का ठुकाई अगर बर्दाश्त कर लोगे तभी अंतरप्रन्योर के क्षेत्र में आओ क्योंकि रातों रात कुछ नहीं होता है दूसरा चीज होता है जो इसमें आने के लिए नींद और निंदा को त्यागना होता है हो सकता है घर के लोग ही आपको मना करें भाई छोड़ दो चले जाओ जॉब करने चले जाओ क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आना है इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है बाजार में चुनौतियां आएगी लोग आपके बारे में चर्चाएं करेगी लोग लोग हर आदमी के पास आपके बारे में एक अलग कहानियां होगी अलग मुँह में अलग 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 व्यक्ति के पास अलग अलग थाउट होगा आपके प्रति इन सब चीज़ों को सहना सहन इनका सहन शक्ति होना चाहिए वो कहते हैं समझ शक्ति और सहन शक्ति दोनों तगड़ा होना चाहिए तो हम हमेशा कहते हैं अंतरप्रन्योर बनना है तो तीन चार गुण होना चाहिए जैसे नेता के अंदर होता है ना वो पेशेंस एक बार चुनाव हारता है दोबारा फिर से जनता के बीच में जाता है पैर छूता है प्रणाम करता है झुकता है फिर भी वो हार नहीं मानता है फिर हार गया फिर दोबारा ट्राई करता है वो पंद्रह साल लग जाए बीस साल लग जाए वो जब तक विधायक नहीं बनता है तब तक वो लगे हुए रहता है उसी तरह एक अंतरप्रन्योर को लिए अंतरप्रन्योर के लिए भी जब तक आप अपने सेक्टर का लीडर नहीं बन जाते हैं ना 
तब तक आपको नतमस्तक होके रहना होगा तब तक आपको जितनी बार आप हारेंगे उतनी बार पुनः आपको प्रयास करने का कोशिश करना होगा अगर गिवअप आप करते हैं या मन में आता है कि नहीं लास्ट है फिर जॉब में चले जाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे आपके इस सेक्टर में आने से पहले आपका अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए जो या तो अंतरप्रेन्योर बनेंगे या सफल बिजनेस बनाएंगे या तब तब तक मैदान में टिके रहेंगे जब तक कि सांस ना बंद हो जाए कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना ईश्वर की कृपा से अगर सात साल आठ साल दस साल कोई किसी भी सेक्टर में थोड़ा भी एफर्ट लगा के काम करते कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा ऐसा नहीं है नहीं कर पाएगा थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत बढ़िया दिल खुश और ध्रुव अब हम लोग जो है हमारे जो आज के सेशन चेयरमैन हैं राघवेंद्र सर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार अपना राघवेंद्र सर या या हेलो हे नमस्ते थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर हैविंग मी थैंक यू संदीप जी थैंक यू मनमोहन जी थैंक यू आशीष जी फॉर for conducting this really well um, thoroughly impressed with uh, dhruv ji and dilkush ji i think the story story that they shared has been quite very inspiring i'm sure um, these sort of inspirational stories will will take the startup world in india to a new level right um, i i mean I'll, i'll try and i mean i i may not be able to fluently speak hindi so i'll i will uh, mostly speak in english i hope that's okay with all of you okay so uh, yeah so uh, you know uh, when i look back at my own career uh, uh, in the corporate world i started off with working for large behemoths like tcs and hewlett packard and all very big companies right and uh, you know along the way i kept thinking if i should if i if, if i have to be more impactful i should necessarily pick up companies that necessarily uh, have the room for creativity and innovation and and to doing something uh, different right. also for you to be influential and impactful right in a large company things are already set up things are already in steady state they are moving right. with you know like uh, one of the analogies that uh, dhruv gave was that hey i think it should function with or without me right so a large company is very similar they have made sure that processes and policies are built so well that they work independent of the people right which is perhaps one of the reasons why they are able to scale and grow year over year right um obviously startups do not have the same level of leverage because you cannot you cannot make yourself uh, uh, um, you know uh, indispensable you cannot make yourself dispensable right you are you are the creator you, it's your idea it's your belief it's your passion which is which is the fuel the fuel that that uh, that basically uh dilkush ji was saying the fuel that basically is needed for to lit the fire in the back right so you, you know if something like that has to happen then you have to really be at it constantly 365 days a year now taking a just a quick step back uh we used to be uh, uh i mean i used to be personally very intrigued and and uh, inspired by this tagline called Uh, ambitious missions need disruptive thinking kuch bada sa mission achieve karne ke liye aapko alag hi soch lani hogi right that was that was a very tagline that always impressed me right and startup space is very similar right you got to have an idea you got to have the belief system you got to be passionately at it constantly but the idea has to be disruptive right it has to solve a larger world problem right it cannot be a small problem that you are going to be solving because that problem could be so small so insignificant that you can't scale it right so you got to really find a problem that that uh, is is universal that is that has got a larger number of people that are affected and by solving that problem you are going to necessarily create an impact on the society or to the business community wherever your target focus is right so given that kind of a thinking i have seen that a lot of uh, uh, entrepreneurship is come in the area of uh, you know healthcare life sciences agritech uh, it services But, you know all certain and it's a lot of it is even today a lot of it is focused towards solving some of the very uh, uh, what do i call as very popular problems right the food delivery or a cab uh, 
cab services, right? These are the ones that people have been heavily focused on there. But I feel startup world is much, much larger. You know, the problem statements are there in every area of uh, our being. So one has to be absolutely picking the right kind of bets when you are when you are starting something up, right? So like I said, you have to really disrupt that space. If you're not disrupting that space, somebody else is coming and disrupting that space. So you got to really constantly be at it. Now, coming back, you think about it, that I was telling you that scale is so important. Your target addressable market has to keep expanding or you have to be expanding yourself into a larger market base. If not, you know, you're solving too small a problem and therefore, you know, you can never scale and, and grow the business to a bigger one and then you can't have the influence and impact you wish to have, right? So India, you know, we have known that India is actually the third largest ecosystem, right? From a startup perspective, we have we have penetrated most of the areas in the in the in the industry, right? Now there are still a lot of areas where there is some more uh, concentration, there is some more attention that is required. Um, it's in the space of sustainability and uh, ESG. These are the spaces where there is a need for a lot of youngsters to coming in and 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 coming up with an idea, helping business communities solve this side of the problem, right? Because in the in the urge for scale, in the urge for uh, doing big, uh, in the in this whole competition, competitive world, you tend to necessarily ignore the sustainability aspect, right? So one has to stay grounded to be able to kind of uh, take this to the next level. Obviously, India is a huge opportunity. We have a nice demography, young population. Education is much, much better than any other country in the world. The government too has come, has been coming forth and and uh, you know coming with new schemes to helping promote startups right be it an india seed fund scheme or an investor connect all of that right which is why today if you really see you got close to 111 unicorns with over 349 billion dollars in valuation right now how do you become a unicorn you 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 know uh, dhruji was uh, you know uh, mentioning this that he hasn't secured an outside fund yet uh, he still has been able to kind of manage uh, uh, funding internally through himself and his relatives and all of that friends all of that right but if you have to scale you cannot scale unless and until you are able to bring a larger amount of money and that that has got to be for scale alone you cannot bring money just to kind of cover your losses or or if you have a small dream to fulfill you don't bring money right you bring money so to solve a big problem of scale right um so now when you are when you are going out to the market and seeking money, you got to find the right alignment. The investors that you find are should be of the same mindset as that of you, right? They they have to be willing. They have to passionately believe in your idea and should be willing to fund. They obviously have um, specific funds, right? So they have uh, funds for exclusively certain kinds of businesses. So you you know you if you tap into the right investor community tap into the right VC uh, and they are looking to actually also deploy money, right? I mean, ultimately all VCs are out here because they are looking for avenues to deploy their money because their partners want money, right? Their partners want, want to make a return on their investment. So they are looking for good opportunities. You got to make the right pitch and gain the traction with that investor and you should be able to secure the funding. But you know, like I said, the alignment is very key here. Being at the right time at the right place is very key. You know, it's not that you alone need money and they they are they are sitting on the top, you know, taking discretion on it, right? They also want to put in money. They are looking for places to put in money. So, you know, wherever possible, whenever possible, be in the network, be in the forums that 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 basically uh, talk about investments, be in those forums, relevant forums, make your pitch and then try and, and secure money so that you are able to uh, make a big difference, right? Small, small incremental growth is not going to cut it with anybody, right? You know, um, you know, be, go back to Google, right? Google was also a startup at one point in time, right? And there are other examples as well, where a lot of people today come up with a very, very small idea and then say, oh, well, you know, I've, I, you know, I've given up my corporate career and I have, I'm, do, I'm running my own startup. 
to be honest most of them are not really passionate most of them are not really serious about it right so there's a google which turned out to being a blockbuster and there are a lot of these people that are you know moving away from their corporate careers and claiming to be in a startup space and as a result of that the whole statistics is skewed as to how many startups really succeed right it's like our it's like our ca curriculum right ca course as such right the pass percentages are so low but if you step back and think about it how many of them are taking up ca as seriously as one should be right most of them drop out most of them pick up alternate jobs most of them are trying to do it along with their bcom most of them are trying to do it as as a plan b uh, oh ye hoga to hoga agar ye nahi hoga to kuch aur kar lunga types right in such cases you, you cannot you cannot achieve it and therefore cas have such low success percentages likewise the startup world right a lot of useless ideas a lot of people who are not serious about their ideas are all in the space and therefore the whole statistics is skewed so don't let that statistics skew uh, uh, and, and affect your um, uh, affect your confidence level about being able to secure funding and scale right because people who have had genuine ideas have always received funding i have always progressed further in their uh, in, the, in their journey so i would i would you know i can even give you one quick example that strikes me right now um i had a colleague of mine uh, working in thoughtworks um uh, drew similar to your story um his uh, his family had a business right and uh, they used to sell these ghagras basically um from a from a tire to city in uh, in in karnataka called kolar right and kolar of course kolar is also famous now because of the kgf movie and all that right but uh, back then kolar was not so very famous a town but they used to sell gagras there right it was his family business then they started a small store in one of the city market in bangalore now my colleague who was a techie um, he was very successful in that he went up to even becoming the managing director for our city office right uh, even over uh i can tell you that when he was at the peak of his success and peak of his corporate career he decided to actually go back and and build build his own family business right and today if, if you think of it i don't know if you all have heard of this uh, brand called poski it's very famous in bangalore now they have also made their foray into uh, hyderabad and few other places or cities but in bangalore it's a big deal every big mall in bangalore has a poski store right? and it's so fancy uh, and they are almost are now the leading uh, sellers of gagras in town right come to think of it he kept saying look you know people ridicule me saying that i am a gagra seller but uh, trust me the amount of money i make or the amount of turnover i generate is second to none right and um, so if you are serious if you are passionate i think the world will come together to kind of support you right not much like right. the om shanti om movie right when you know किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की मिलाने में जुड़ जाती है राइट लाइक दैट सो आई थिंक आई आई देयर फॉर विश दैट यू नो ऑल स्टार्टअप्स टेक देयर टेक देयर जर्नी सीरियसली इट इज अ बिट ऑफ अ सैक्रिफाइस यू हैव टू बी डूइंग ऑल जॉब राइट यू हैव टू बी द जनरेटर यू हैव टू बी द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यू हैव टू बी द सेल्स गाय यू हैव टू बी द फाइनेंस गाय बट हु एल्स कैन बी राइट योर आईडिया यू फील द पिंच फॉर द every money that you earn and every money that you spend right so be at it constantly and be at the right forum uh, connect with the right investors there are always people looking to deploy their money if you are there at front of them at that moment in time it happens and I, 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 I and thank you for giving me this opportunity to kind of you know share my thoughts my views on 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 startup ecosystem and i am thoroughly very impressed by both uh, drews and uh, dilkush's uh, journey thank you thank you um, raghavan ji now i will request uh, our uh, secretary in bvss manu karol ji to take questions uh, from uh, our participants and give what up things yeah, manu karol sir manu karol sir i am unable to... can you hear me now yeah 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 you are audible thank you thank you ashish ji uh though we do not have uh, more, uh, you know too many questions but we have questions from uh, hyderabad our fellow colleague mr 
Admalu has said, asked two questions. I don't know whom they are directed to, but I'll just, you know, read them out. It says, passion to become entrepreneur. How did you improve your networking uh, skills initially? Probably Dhruv or, you know, Raghavendra, since I think so, Dilkush is not here. So you can answer, any one of you can answer these questions. So I'll, uh, I'll take this up. Honestly, I have not really focused much on building a network. I've been hiding behind a computer screen for last decade and have been doing business globally. So I think a lot of networking opportunities have come to me organically, like they've been invited over versus me trying to reach out and like, you know, trying to build a bigger network. So also for us, it has been very organic as in one person has basically introduced us to others. So word of mouth has played a pivotal role for us. So thank you, uh, Rob. I think so. The word of mouth, you know, plays a bigger role. And, uh, you know, it helps uh, in bonding and the trust factor probably, you know, becomes much more when it's a word of mouth. Right. We're able to build actually deeper relation versus Absolutely. getting to know Absolutely. more people. So, it's so you know, we professionals are very well aware of it. And that is how our profession grows, actually. You know, every chartered accountant, we are not, uh, you know, allowed to advertise. So the word of mouth is a source of, uh, you know, uh, business for us also. So probably CAs can understand that much better. Second question, yeah. Rahul Dasi, I'll give it to you. Yeah, what could right. actually... Yeah, we can just add a comment to that one. Uh, I think, uh, you know, I think Dhruv wonderfully answered it that, you know, you obviously don't get time to doing it. You also are not consciously doing it. You just let... Uh, word of mouth go around and then uh, you receive the right connections right so uh, it's not always outbound it's many times inbound right people express an interest in your idea and want to come and join hands with you right i think it's so absolutely right and and many times when you go out seeking somebody you know be it be it uh, you know funding or be it relationship right when you go on go after a person, the person is actually showing a lot of attitude, right? Doesn't give you enough time and attention and all of that. But uh, you always try and make it inbound, right? You don't ever sound desperate that you need funding and you need a meeting with them and all of that, right? Or, you know, my suggestion therefore has been that you participate in the right forum. You know, if you can write blogs, you can share your ideas and thoughts on the social media. And many times that itself catches the attention of people and then they, they come looking for you. So... True. I hope that helps. Uh... Thanks, Raghavinder. Very well said. Uh, you know, I have another question probably to you. What uh, protection for investors in investments in startups is there? Is there any, you know, uh, law or regulation which uh, protects the investors or it's solely based on the shareholder agreements? Uh, you know, that's what the probably the question is. Yeah, I think it is, it is the shareholders agreement and I think it's so uh, foolproof uh, and... Uh, uh, you know, it's see, this is an idea that this has been in prevalent for many, many years, right? Many decades now, right? And obviously, the, the investors have made it uh, so watertight for themselves uh, that they have the tag along rights, drag along rights, and they have the right to, uh, you know, decide whether you should breathe on a certain day or not, right? So, the level of protection, I think, for investors is far too high in today's, uh, today's world, right? Um, from a legal standpoint, from a standpoint that what they can do, what decisions can they make, uh, how can they control the operations of the company and all of that. But ultimately, investors want to not sweat, right? They want their money to work hard for them. They are not here to work and make money, right? They are here to just put their money and make more money out of that, right? Period. So from their perspective, everything is protected from the standpoint that there can be uh, people are accountable for their money but in the end if the overall business environment uh, is not as good if the company is not able to scale if the company is not able to perform you know they are taking a bet ultimately right so there is there is safety that you can guarantee yourself by way of writing a water rate agreement uh, you can look at the past trend and decide on you know whether or not the company is sustainable uh, or, or going to grow and all of that end of the day you know it is it is a thought through uh, uh, decision that you all made and uh, sometimes you'll have to you'll have to be patient to uh, make sure that your money gets returned at a later point in time in, in multiples right? so, 
thank you um sir i think so your another question which says that uh, investors expect safety home liquidity investment and how startups help you know the same you know the shareholder agreement i think so is the solution and Correct. then startups obviously the risk taking capacity has to be there i know mr raghavinder would probably agree with me you know till the time you don't take risks probably you don't know, you, you don't make money so for making money you need to take risks now i have another question from ca varit singhal ji he says i own a board of packed building material apparently india's first brand that is selling building material in packaged form how do you suggest that we can expand with limited capital and resources currently we are pivoting with online ordering of material but not much success is success is achieved please advise so probably raghavinder you yeah speak. yeah sure sure no, no i think uh, see there are uh, there are uh, two you know for something to be successful uh, you will have to make it far reaching right you have to uh, um you know reach out to the end customers and uh, i'm assuming that yours is a b2c operation vinay ji i hope i think it's your yours a b2c operation you are looking to uh, sell building materials in package form to end consumers is that right okay so i'll take that as a yes uh, i think when you are sending when you are doing a b2c business it is not very easy you will have to build relationships with end consumers and like in b2b where you make strategic tie ups you sign agreements with uh, you know the distributors and the uh, resellers b2c is a different ball game altogether right uh, it, it isn't enough if you just invest in in having an online website you have to you have to do a lot of digital marketing to make it uh, known to people right now if you do not spend that money on digital marketing then um, you know you, your chance of realizing the return on your investment on your online website is very minimal so my suggestion therefore would be that if you have to scale you have to find a way to necessarily having yourself come up as one of the top uh, uh, top persons on the on the search string right whenever somebody is looking for building material how do you how do you come up as one of the Uh, one of the top most uh, uh, found vendors, right? I think that's that's going to be key for your success. Thank you, Ma- Manu sir. Ma- Anil ji, probably sir. Anil Sharma ji has a question. Anil yes, ji, yes. can you unmute yourself? Yeah, yeah. Uh, thanks, Manu. See, sure. uh, I have uh, see couple of questions. In fact, the very first question is: you see, the success rate in uh, startups is very very low, and uh, I heard. Uh, I see uh, Dilkush saying that uh, you have to be crazy about your uh, your idea and you keep on working on that. So uh, when that stage comes, when you have to say, "Okay, bye bye, I I cannot go further," because you see, ultimately, uh, success rate says that very small number of uh, see startups uh, see uh, go to a particular level. so who how that level is the, how that uh, see pinnacle is decided that hence uh, thereafter nothing will happen that is the first point and second point is that uh, see in number of cases i have seen the the only motivation with some of the uh, see uh, with the startup entrepreneurs is to is to see uh, take their uh, startups to a level where Uh, some uh, where they where they get some prize and then they just go uh, out of it so their only aim is to uh, reap the uh, uh, i mean the prize and then after that so how that i uh, see oh i think we, we lost, lost we lost him in midway only i believe yeah, yeah. So just give him give it few seconds for yeah he's anil ji is rejoined yeah. okay anil yeah I think Anil ji, we heard your question. We heard your question. I think your question was, um, you know, at what point do you decide whether you would like to continue being on the path or you would like to exit, right? Uh, great question. Yeah, that's the same question. What I have already mentioned in the chat box related to that. Okay, awesome. I think uh, see, whenever somebody starts something up, they they obviously could do it with two. 
two sets of idea, two sets of uh, uh, belief, right? One is, hey, let me build a company uh, which will last beyond myself, um, which will uh, necessarily uh, not just serve the interest of the shareholders, but also serve the interest of people that are part of that ecosystem. It could be a community, it could be a, a set of suppliers, it could be a set of customers, it could be a set of employees uh, who are your close aides for whom you are building this company and helping it scale, right? So, so you you really uh, or you can just say, look, I want I want to build a company, so in five years I want to exit, right? I want to get a certain amount of multiple on my on my investment. I'm foregoing my salary that I am working making today, or the opportunity cost is so much today, and I think I'll make multifold if I were to start a company on my own, right? So there are two kinds of people. One who want who would like to build a long lasting place beyond themselves. Another is the ones who who really work to a five year plan and would like to get an exit, right? So the point of time when you decide whether it is worth continuing to be on the path or not is 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 often um, is often a matter of external validation, right? Your customers decide whether you should continue in business or not, right? Your customers actually tell you that if you, there's no growth rate, if your customers are leaving you, um, you know, or if you are not able to still make a, a positive uh, EBITDA, right? That is when you will have to start thinking that look, at even at a larger scale, the unit economics are not working out. I don't think I can make money on this business, and therefore I may not be able to attract an investor tomorrow because the unit economics do not permit me. So. If you believe that it is only a scale problem, once I meet uh, hit a certain scale, I'll start really making money. I'll start turning around. Then you should pursue and continue, pers be persistent, continue on that journey. The moment you realize that unit economics do not are not is not making sense, there is something else which is much cheaper and more disruptive, which will which which is what will rule and my product or my offerings will fade away. You should at that point in time make an exit. Or you should try and adapt yourself, realign your plan towards the new, new, new product or new service or new offering, which is more relevant and which is what the market perceives as more relevant. Yeah. So, Raghavinder, I have just another question. This is regarding uh, we have seen a lot of uh, see startups when they grow to a particular level, most of them flip. So what is the trend now? I have I've been told that a lot of uh, see companies which earlier flipped now, they are planning to come back to India. What is that? Uh, so what? first of all, what are those reasons where they have uh, no choice but to flip? And uh, why they are now coming back? Can you just uh, quickly explain that? So when you say flip, you mean to say they, they, they focus is now India market? Is that what you mean by that? Or you are saying that they are held by held no no. By I see, like uh, a startup, they say uh, they are getting investor only in uh, Singapore, so they shift the uh, base of that company to Singapore, and then uh, that happens. The, the flipping uh, of company uh, means that. Uh, yeah, right, right. I think uh, you know obviously it's for uh, uh, twofold reasons. One is uh, uh, you know certain businesses uh, are not uh, still very uh, popular. With uh, uh, with the Indian Indian based VCs and private equity firms, for example, way back when when we were out to secure funding for Unilog, uh, a product company, an e-commerce product company, we were in B two B, and uh, we realized that we were a SaaS company, which means our product our software was being given out on a licensing model, on a subscription model, right? Not on a licensing model, but a subscription model, which means you are a SaaS company, right? People pay per month of use. That in the US market was perceived as very valuable. They said, look, if you if you are making $1 million of recurring monthly revenue, your valuation could be as high as 15 to $20 million, right? Straight away, 15 times, 20 times multiple. In India was very rational. India was more grounded. India would say, oh, look, how can a company which is making a monthly revenue or an annual revenue of a million be 15 times or 20 times it's worth it, right? So there was this, so it really depends on where you find traction, which is why we at Unilog had to do a whole process of flip. And what, what you call as flip, we also call it as inversion in the uh, finance world, right? Where you invert the company, make it now a US-held company. Because 
private <laughs> US would like to put money in a US held company because they believe that they are in better control if they are investing in a US company and the downstream is in India as opposed to they putting money in an Indian entity because they know repatriation is going to be difficult, taxation is very high, taxation could be complicated and uh, um, you know therefore they say we would like to put the money in the, in the US company. Also as a matter of fact especially in the knowledge based industry uh, intellectual property protection is very key for them therefore they say look a company which is you know, held in the US, we have more protection from for the IP as opposed to company in India because in India still doesn't have a very mature IP protection law. Yeah, in fact, uh, that's why I raised this point. This is going to be very uh, valuable input uh, for all of us because uh, in uh, BVSS, we would like to see uh, this can be a takeaway of this today's seminar or webinar that uh, what are those points where our government should uh, see improve upon so that uh, these uh, uh, flipping of company or SPAC type of model should uh, should not uh, see uh, should not result in uh, going these uh, all these uh, see IPRs out of India. Yeah, yeah, true, Thank true, you. true. I think yeah, it is really it, it is you are right. I've seen the IP rights are going to be elsewhere. It's an asset, right? So you're essentially shifting an asset to another country. And today, if majority of those countries which have greater IP laws, if they are controlling, then you know India as a, as a, as a country would, would basically lose uh, lose the intellectual property rights that it should actually have because those are emanated here, right? Those are emanated here, but we unfortunately are, have, are having to shift it to another country. And again, you know, the tax advisors get very creative. They try and do this transfer at a very minimalistic cost, they, with a one you know small percentage of royalty and things like that. So I think it's a good thing, and Anish Sharma ji, for you to try and take this up and see if if there can be done. We can do something about uh, you know making it easier for uh, investors to having a good control over the IP rights, even if the company were to be incorporated and uh, held in India. Yes. Thank you. Thank you all. You know for your valuable time. And probably we've already closed our deadline of six o'clock. And you know, there have been clear instructions not to be delayed. Anyways, Raghavinder, thank you. Dhruv, thank you. And I think Sudil Kush is gone. We've had a very interesting discussion where we'd had, you know, people from two different walks of life sharing their experiences and clearly demonstrating, you know, that old saying that where there's a will, there is a way. So as Raghav also correctly said, you know, you need to have a passion to follow whatever know effort you're doing and once you've taken a call then you know it's your call whether to take funding wait for some time as bro rightly said that they've been waiting for the right time so i think so it's been a very encouraging and a uh, inspiring session for all of us and uh, raga thank you for uh, you know answering the questions uh, beautifully thanks for your time thank, thank, you, you, thank you everybody thank, thank you so much thank you very much thank you very much everyone all the best to all of you bye thank you sir